ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వన్ మంత్ అయింది ఈ రోజుకి మీలో ఒక మీకు ఎస్డీ అంటే ఏంటి ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి ఎస్డీలో ఏం ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎస్ఏపీలో ఏం ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఒక ఎస్డీలో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారో ఎంతమంది పీపుల్ వర్క్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్లో యూజర్స్ కన్సల్టెంట్స్ మన రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి మనం ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాక ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ రోల్ అవుట్ కానీ మనం ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి యూజర్స్తో ఒక ఐడియా వచ్చిందండి అయిపోతుంది చేయాలి మనీ అంతా కూడా హార్డ్ వర్క్ తోనే వస్తుంది దేన్ని డమ్ముకోవద్దండి హార్డ్ వర్క్ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తాను లైఫ్ లో అదే సక్సెస్ తీసుకెళ్తుంది ఏ బ్యాక్ డోర్ లో ఆలోచన ఆలోచన అనేది మర్చిపోండి బ్యాక్ డోర్ లు ఎన్ని ఏది కూడా పెట్టుకోవద్దండి ఫ్రెండ్స్ చెప్తా ఉంటారు చాలా మంది వద్దండి హార్డ్ వర్క్ తోనే మీరు సక్సెస్ అవ్వాలి నేను చెప్తున్నాను లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ లో మీరు సక్సెస్ రన్ కాలేరండి ఎస్ఐపిలో మరి బ్యాక్ డోర్ లు చేస్తున్నారు త్రీ ల్యాక్స్ ఎందుకు బ్యాంక్ లో వేసుకోండి త్రీ ల్యాక్స్ బ్యాంక్ లో వేసుకుని ఒక అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉండండి నేను సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తాను వన్ మంత్ అండర్ గ్రౌండ్లో ఉండండి క్లాసులు అయిపోయాక మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మళ్ళీ త్రీ అవర్స్ మళ్ళీ లెక్కూడదు అండి కాఫీ టీ అంతే లంచ్ మళ్ళీ లంచ్ తర్వాత మళ్ళీ కాఫీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ జస్ట్ రిలాక్స్కి బయటకు వెళ్ళండి మళ్ళీ డిన్నర్ అయిపోయాక మళ్ళీ కూర్చోండి రోజు టెన్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ చేయండి వీకెండ్ సండే తీసేయండి మూవీకి వెళ్ళండి చూడండి ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి త్రీ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చండి త్రీ టైమ్స్ అదే డెడికేషన్ అండి డెడికేషన్ అంటే అదే అలా చేసి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారండి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి అందరూ కూడా అదర్ జాబ్స్ లో ఉన్నాం కదా సార్ కాబట్టి అదర్ జాబ్స్ లో ఉన్నప్పుడు సాటర్డే అలర్ట్ చేసుకోండి సాటర్డే ట్రై చేసి చూడండి సాటర్డే అంతా పెట్టేసుకోండి సండే రిలాక్స్ ఫ్యామిలీ పర్సనల్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఉండాలి కెరీర్ కెరీర్ ఫోకస్ చేయాలి మరి కొత్త టెక్నాలజీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ సరిపోదు కదండి స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటాను లాంచింగ్ స్ట్రాంగ్ గా అవ్వాలి జాబ్ లో మీరు ఆ స్ట్రాంగ్ లాంచ్ అవ్వాలంటే త్రీ మంత్స్ టూ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇంకొక వన్ మంత్ నెక్స్ట్ అండి చందు గారు ఈగర్లీ క్లాస్ లో జాయిన్ అయ్యారు మీరు బాగా అర్థమవుతుంది సార్ అంటే మాకు ప్రీవియస్ గా ఓన్లీ దీని గురించి తెలుసు కానీ నో రియల్ టైమ్ లో ఎలా వర్క్ చేస్తారో బాగా అండర్స్టాండ్ అయింది సార్ బ్లూ ప్రింట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఎలా చేయాలి ఎంఓఎం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి క్లయింట్ తో ఇంట్రాక్షన్ ఎలా చేయాలి ఒక యూఎస్ కాన్ కాల్ ఎలా తీసుకోవాలి ఆఫ్ షోర్ అంటే ఏంటి ఆన్ సైట్ అంటే ఏంటి ఇంత క్లారిటీ వచ్చింది కదండి ఎస్ సార్ వన్ మంత్ బిఫోర్ నాతో మీరు వన్ మంత్ వెయిట్ చేశారు జాయిన్ అవ్వాలని మీకు కాన్ఫిడెన్స్ డెలివల్ బిల్డ్ ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ చెప్తానండి మండే రెజ్యూమ్ ఇస్తాను మండే రెజ్యూమ్ గురించి మాట్లాడతాం మండే చూస్తే చేద్దాం అండి సో మీరు అప్లై చేసేసుకోవచ్చు వెయిట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఇంకా మనకి ట్వంటీ టూ క్లాసెస్ ఉంటాయండి ట్వంటీ టూ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఇంకా మనకి అంటే అప్లై చేసుకుంటే కనుక ఇంటర్వ్యూ కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది మీరు రెజ్యూమ్ నేను ఇచ్చిన కానీ వన్ వీక్ పడుతుంది రెడీ అవడానికి అక్కడికి ఏమొద్ది ఇంకొక ఎయిట్ రికార్డింగ్స్ అయిపోతాయి అప్లై చేసిన కానీ రిజిస్టర్ చేసి కాల్స్ రావడానికి ఇంకో టెన్ డేస్ పడుతుంది అక్కడికి ఇంకొక సిక్స్ సెవెన్ రికార్డింగ్స్ అయిపోతాయి అంటే ఈ కాల్స్ అన్ని రిజిస్టర్ అయ్యి కాల్స్ కన్సల్టెంట్స్ కాల్ చేసి మీకు అన్ని సెటప్ అయితే మీకు క్లాస్లు అయిపోతాయి అర్థమైందండి నేను లాజిక్ చెప్పింది అర్థమైందా క్లాస్ లైన్కి వెయిట్ చేయొద్దని చెప్తున్నాను వన్ మంత్ వేస్ట్ అవుద్ది సెవెంటీ థౌసండ్ శాలరీ వేస్ట్ అవుద్దండి అంత ఈజీ ఎలాగో వస్తుంది వేరా అంటే ప్రాక్టికల్లీ చెప్తున్నాను మీరు కంపల్సరీ మార్నింగ్ నైట్ సెపరేట్ టైం ఎలకేట్ చేసుకుంటే వన్ అవర్ నా క్లాస్ తర్వాత ఎయిదర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆర్ నైట్ అందరూ పడుకున్నాక లెవెన్ టెన్ టు లెవెన్ ఎలకేట్ చేసుకోండి దీని మీద రీసెర్చ్ మొదలెట్టింది త్రీ మంత్ త్రీ మంత్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కంపల్సరీ ప్రతి పాయింట్ చేయాలి ఎందుకంటే క్లయింట్ మనల్ని చాలా డౌట్స్ అడుగుతాడండి క్లయింట్కి ఎస్పీఆర్ఓ గురించి కానీ సాహిత్ గారు సార్ సార్ ఎలా ఉంది సార్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మీకు మీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా చేయగలను నేను ఎస్ఐపి ప్రాజెక్టు మీరు చాలా వెయిట్ చేశారు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మీరు ఎలా చేయగలుగుతారు అసలు నమ్మకం ఎలా ఉంది సార్ ఇనీషియల్ గా ఫస్ట్ నేను జాయిన్ కాకముందు నాకు పెద్ద ఐడియా లేకుండే సార్ బట్ రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ ఎవ్రీ మార్నింగ్ లేస్తూ అంటే మీ క్లాస్ వినుకుంటూ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ టూ మోర్ కోర్స్ 
ఒకటి రికార్డింగ్ వింటూ ఇంకొకటి రికార్డ్ వితౌట్ రికార్డింగ్ లో అట్లా ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ టూ టూ మోర్ ప్రొఫైల్స్ ఓకే సో యాజ్ అండ్ యాజ్ అండ్ డేట్ వరకు కూడా నేను చేసుకుంటూ వచ్చాను సార్ అంటే కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను ఇప్పుడు బట్ ఇంకా కొంచెం అంటే వేరే జాబ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి ఐ నీడ్ సమ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ సాటర్డే హాఫ్ డే పెట్టుకోండి లేకపోతే సాటర్డే హాఫ్ డే నేను ఎందుకు ఈ రోజు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నా థర్టీ డేస్ అయిందండి మీ ఒపీనియన్స్ మీరు ఎలా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా కెరీర్ లో ఎలా చేసుకోవాలో ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కెరీర్ సార్ ఎస్ఐపి అనేది చాలా వాల్యుబుల్ కెరీర్ నేను చెప్తున్నాను చాలా లైట్ గా ఎవరు తీసుకోవద్దండి చాలా వాల్యుబుల్ కెరీర్ ఎస్ఐపి అనేది నేను చూసానండి అలా కెరీర్ ఎలా ఉంటుందో అందుకు ప్రతి ఒక్కరు సీరియస్ తీసుకోవాలి ప్రతి ఇన్ అండ్ అవుట్ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎస్డి చాలా గుడ్ మాడ్యూల్ అండి ఎస్డి ఎంఎం ఎఫ్ఐ అసలు లేకుండా ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉండదండి వరల్డ్లో ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళండి ఈ మూడు మాడ్యూల్స్ లేకుండా ఉండదండి అందరూ మీకు చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఎఫ్ఐ డిమాండ్ కాదండి మూడు ఒకటే డిమాండ్ అండి ఏ మాడ్యూల్ లేకపోయినా ప్రాజెక్ట్ ఉండదు ఒక్క మీ ఎస్డి కన్సల్టెంట్ లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది ఎఫ్ఐ లేకుండా ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది ఎంఎం లేకుండా రన్ అవుతుంది ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆటోమొబైల్ ఏ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళా ఇది వాల్యుబుల్ అండి అందుకే చాలా కెరియర్ ని సీరియస్ గా తీసుకోండి అది క్లాసులు పోటీ మిస్ అవద్దండి మాక్సిమం ట్రై చేసుకోండి క్లాస్ కి నాకు మార్నింగ్ ఎంఎం బ్యాచ్ ఇద్దరు ఉన్నారండి యూకే లో వాళ్ళు అటెండ్ అవుతున్నారు మార్నింగ్ టూ థర్టీ అండి అక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళకి నా క్లాస్ సెవెన్ థర్టీ అయితే త్రీ టూ థర్టీ త్రీ ఓ క్లాక్ వాళ్ళు అటెండ్ అవుతున్నారండి ఆ మాడ్యూల్ గురించి వాళ్ళకి అక్కడ తెలిసిందండి అంత డిమాండ్ అని అందుకే చెప్తున్నాను ఇండియాలో ఉన్నంతసేపు ఇది తెలదండి కానీ ఆపర్చునిటీ ఎలా వస్తుంది అంటే తెలదు ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు వచ్చిందా రెండు ప్రాజెక్టులు ఇండియాలో ఆన్ సైడ్ తగిలేస్తుందండి అందుకే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రీజన్స్ చెప్పుకోకూడదండి టైం లేదు ఇది వద్దండి అసలు ఏదో ఎర్లీ మార్నింగ్ పెట్టుకోండి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేకండి సార్ ఒక్క టూ మంత్స్ కష్టపడండి సెట్ అయిపోద్ది కెరియర్ జాబ్ సర్వ్ అవ్వటం అనేది మీ టూ మంత్స్ కష్టంలోనే సర్వ్ అవుతారు జాబ్ లేకపోతే లైట్గా వీకెండ్స్లో ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అవుతుంది ఈజీగా అవుతుంది వీకెండ్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే క్రియేట్ చేసి సేవ్ చేస్తాం అంతే అది ఎందుకు చేస్తున్నావు ఎవరో ఎలా చేయరు ఇప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి చేయడం వల్ల ఇది ఎందుకు చేస్తున్నావు తెలుసుకుంటామండి అది నా రిక్వెస్ట్ అంతే ఆల్ కన్సల్టెంట్స్ ప్రతి బ్యాచ్లో జాబ్లో ఉండాలి నా గోల్ నా ఎయిమ్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఎంఎం ఎఫ్ఐఎస్డి మనం మన విఎస్ఐటి నా ద్వారా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మార్కెట్లో ఉండాలి యూఎస్ కెనడాలో ఆల్రెడీ ఉన్నారండి నా గోల్ అదండి ఇప్పుడు ఇంకా కమర్షియల్గా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినండి కమర్షియల్ మాట్లాడాలంటే థర్టీ థౌసండ్ అండి ఈ ట్రైనింగ్ బయట థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఎంక్వైరీ అయ్యండి అమీర్పేటలో ఎక్కడైనా సరే ఒక నలభై ఇరవై ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయండి థర్టీ థౌసండ్ అండి ఇది ట్రైనింగ్ కాస్ట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ సర్వర్ యాక్సెస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ సర్వర్ యాక్సెస్ ఒక రీజనబుల్ ప్రైస్తో నేను మధ్యతరగతి వాళ్ళకి ఇవ్వాలని నేను ఇస్తున్నానండి కేవలం అందరూ ఎస్ఐపికి రావాలి ఒక చదువుకున్న బీటెక్ ఒక ఎంబీఏ స్టూడెంట్ ఎస్ఐపిలో సీట్లు అవ్వాలి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ఇంకా డౌట్స్ అని ఉన్నాయండి టిల్ డేట్ సబ్మిట్ డౌట్స్ అని ఉన్నాయా సార్ యాక్చువల్గా మనకి ఎస్డిలో కోర్ అంటే ఈ షిప్పింగ్ డీటెయిల్స్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ అండ్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ అని చెప్పారు సార్ అది కరెక్టేనా సార్ ఈ త్రీ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా మ్యాండేటరీ వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ షిప్పింగ్ షిప్పింగ్ అంతే దాంట్లో వస్తే బాగా ఎర్రస్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ సాధారణంగా ఎవరైనా కరెక్ట్ గా డిజైన్ చేస్తారు ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ పెద్దగా రావు ఐ హవ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో సార్ బిఫోర్ కమింగ్ టు యువర్ క్లాస్ యాక్చువల్లీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ జస్ట్ గివింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ వాట్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ డాక్యుమెంట్స్ లైక్ బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ నో బడి విల్ సే అబౌట్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ నా ట్రైనింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు యుఎస్ లో కెనడాలో ప్రాజెక్ట్ లీడర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు చూడండి నా వర్క్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు అయినా కూడా మేము ఫ్రా మేము మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇంకా జనం వస్తారండి ఆ వీడియోస్ పెట్టండి ఎందుకంటే టాలెంట్ టు రియాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ కావాలి స్టూడెంట్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి లోపలికి రాకూడదు అర్థమైందండి క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ నా దగ్గర స్టూడెంట్ వచ్చండి మోసపోకూడదు
ఆల్వేస్ లో అన్ని యాక్టివిటీస్ ని మీకు చెప్తున్నాను నేను దీన్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి అర్థమైందండి దీన్ని ఇంకా ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలో చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక ఎస్డితో ఆగిపోకూడదు నెక్స్ట్ మీరు అది వచ్చాను నాకు అది చెప్తాను యుఎస్ మార్కెట్ లో అది చెప్తాను చెప్పాను నేను నాకు సిక్స్ మాడ్యూల్స్ వచ్చండి ఎఫ్ఐసిఓ ఎంఎం ఎస్డి డబ్ల్యూఎం ఈడబ్ల్యూఎం డబ్ల్యూఎం చాలా చిన్న మాడ్యూల్ అండి డబ్ల్యూఎం ఈడబ్ల్యూఎం ట్రాన్స్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎఫ్ఎస్డి అండి క్రెడిట్ కలెక్షన్ డిస్ప్యూట్ మేనేజ్మెంట్ దానికి కూడా యుఎస్ మార్కెట్ లో డిమాండ్ అండి ఎస్టివో వెళ్తారండి క్రెడిట్ కలెక్షన్ డిస్ప్యూట్ మేనేజ్మెంట్ అది చాలా డిమాండ్ అండి హవర్లీ బేసిస్ అక్కడ అండి మీకు చాలా మంది దీంట్లో తెలదండి ఈ మాడ్యూల్ యొక్క విలువ అంటే తెలదని కాదండి చాలా మంది ఇక్కడే లోకల్లో ఉంటారు కాబట్టి డాలర్స్ అండి డాలర్స్ బిజినెస్ ఇది ఒక నార్మల్ పర్సన్ మధ్యతరగతి పర్సన్ ఇండియాలో ఒక మార్మూల ప్రాంతంలో ఒక పర్సన్ ఎస్ఏపిలో ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ జాబ్ చేసాక ఎక్కడ ఉంటాడండి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అబ్రాడ్లో జాబ్ చేయండి కెరీర్ ఎక్కడ ఉంటుందండి అంత డిఫరెన్సియేషన్ అండి అందుకే చాలా సీరియస్ గా తీసుకోమంటున్నాను అందరిని నేర్చుకున్నా వచ్చాం అది కాదండి అందరూ జాబ్ కొట్టాలి ఆ రోజు కూడా నేను జాబ్ వచ్చి నేను అందరికి వీడియోలు పెట్టండి ఎందుకంటే నా క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అంతే నా బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఆ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు అలా ఉంటుందండి త్రీ మాడ్యూల్స్ చెప్తున్నాం అండి కానీ నాకు ఇంటిగ్రేషన్ మొత్తం ఐడియా ఉంది లాస్ట్ లో అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంటిగ్రేషన్ ఒక ఎస్డిఎఫ్ఐ కాదండి ఎంఎం చెప్తాను హెచ్ఆర్ ఎలా లొకేట్ అవుతుందో చూపెడతాను బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపెడతాను మీకు అడిగారు ఎవరో మొన్న నన్ను అది కూడా చూపెడతాను ఒకసారి అంటే నేను చెప్పిన ఐడియా మీరు అబ్జర్వ్ చేసారు లేదో ఒక కన్సల్టెంట్ గా ఓవరాల్ ఐడియా ఉండాలంటారండి ఎస్ఐపీ అంటే మీ మాట్లాడే కాదండి ఎస్ సార్ యాక్చువల్ గా మా స్పౌస్ ఎఫ్ఐ ఎఫ్ఐ లో కన్సల్టెంట్ గా జూనియర్ కన్సల్టెంట్ గా జాయిన్ అయ్యారు యాక్చువల్ గా సో తనకి డైలీ సపోర్ట్ టికెట్స్ వస్తున్నాయి అనమాట Mm. um it's like uh, almost any uh, communicating with the foreigners how how they react to what is their requirement mm. uh, what they exactly want mm. so mostly i am thinking to join my spouse uh, with mm. next fcm mir cheppeda appudu dallo kuda join cheddam anthe mm kadandi endukante actual ga endante real time it's totally different sir evaru cheppatledu only configuration is not what uh, everybody wants how to communicate with uh, your superiors uh, what is the documentation how you send emails all these things are small small things are very mandatory 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 asalu meeku deentlo chaana mandi ecc nerchukunnaru chandu garu maybe kontha mandi asalu mom anta idelle chaana mandi before that adhe meer project ki elthar ee roju andi man 3 years pettu neltham project ki 3 years pettu nelli ke em avuthundi మీకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయండి ఎంఐఎం స్థాయి అంది ఎంఐఎం అంటే ఏంటి పక్క కన్సల్టెంట్ ఏం అడుగుతారండి మీరు ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్ మనం ఎవరిని అడిగినా వెరీ మేనేజ్మెంట్ లో ఇన్ సైడ్ ఇంటర్నల్ మెయిల్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అందుకే మీ శాలరీ మీరు కొలీగ్స్ తో ఉన్నప్పుడు కానీ పర్సనల్ థింగ్స్ ఏది డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు క్యాఫ్టేరియాలో ఈ ఎందుకు ఈ రోజు పర్సనల్ క్లాస్ పెట్టానంటే థర్టీ డేస్ తర్వాత ఎస్ఐ పెంటే ఇంటర్నల్ గా ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం కూడా కోసం ఈ క్లాస్ పెట్టానండి ఇప్పుడు ఎందుకు ఫీడ్బ్యాక్ అందరు తీసుకున్నారు అంటే దీనికి కంపల్సరీ కావాలి ఇది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి ఇంకా ఎస్ఐపీ అంటే నేర్చుకోవడమే కదండి ఎస్ఐపీలో దీనిలో లైఫ్ కూడా ఉంటుందండి లైఫ్ గురించి కూడా తెలుస్తుంది ఎస్ఐపీలో ఎంతో మంది పీపుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారండి ఎస్ఐపీలో మీరు లైఫ్ అలవాటు అవుద్దండి స్మార్ట్నెస్ తెలుస్తుంది ఎవరిని మోసం చేయ స్మార్ట్నెస్ అంటే మోసం చేయడం కాదండి సిచ్యువేషన్ బట్టి మలుచుకోవాలండి ఎస్ఐపీలో నా సబ్మిట్ నాకే వచ్చిన సిస్టమ్ దగ్గర కూర్చొని చేసుకుంటే వర్కౌట్ అవుదండి మెయిల్స్ కమ్యూ కమ్యూనికేషన్ అండి అదర్ కొలీగ్స్ తో మాట్లాడే విధానం మనం స్మార్ట్ గా బిహేవ్ చేయడం కెరియర్ ని మూవ్ చేసుకోవడం అండి చాలా మంది ఇప్పుడు నాన్ ఎస్ఏపీలో మీరు అందరూ కూడా వచ్చారు ట్వంటీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ లో ఉన్నారు బీఎంటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చారు థర్టీ థౌసండ్ లో ఉన్నారండి బీకామ్ చదువుకున్న వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ లో ఉన్నారండి ఎస్ఏపీలో ఐబిఎంఏ లో డిఫరెన్సియేషన్ ఏంటండి టెక్నాలజీ దగ్గరగా వెళ్ళడం అండి ఇప్పుడు ఈయన చెప్పారండి మురళీ కృష్ణ గారు చెప్పారు రియల్ టైమ్ అని నార్మల్ గా కన్ఫిగరేషన్ ఒక్కటి నేర్చుకుంటే మీరు జాబ్ ఎలా చేయగలరు అండి చేయలేరు కదా అసలు కరెక్ట్ అన్నట్టు లేదు సార్ యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా కూడా ఈసీసీ కూడా చెప్పట్లేదు ఓన్లీ ఎస్ ఫోర్ అన్నాయే వస్తున్నాయి యాక్చువల్ గా లేటెస్ట్ అన్నాయి కూడా అన్ని ఒక కన్ఫిగరేషన్ ఒక్కడే నేర్చుకుంటే మీరు జాబ్ చేయగలరా చేయలేదు ఫస్ట్ వన్ లాక్ తో లాంచ్ అవ్వండి మీరు ఫోర్ ఇయర్స్
తర్వాత మీకు ఎక్కడికి వెళ్తారు మీకు ఫస్ట్ మీకంటూ మీకంటే ఇంటర్నల్గా కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి కదండి సబ్జెక్ట్ మీద కరెక్ట్ అన్నాను మనం లోపలికి వెళ్ళి ప్రాక్టికల్గా మన క్లయింట్తో మాట్లాడి చేస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది మన ప్రాజెక్ట్ ఎంతవరకు చేయగలం అనేది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వాల్యూస్ ఎథిక్స్ మారల్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే అక్కడ చాలా స్మార్ట్ పాలిటిక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయండి ప్రాజెక్ట్స్లో ఒకరి నుంచి ఒకరు వెళ్ళిపోవాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటారండి కార్పొరేట్స్లో అక్కడ అది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి 